ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டாக்டர் ஹாப்பி ஹோம் மேக்கஸ் கிச்சன் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா ஒரு கடாயில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க உள்ளே ஒரு ஒயர் ரேக் போட்டுக்கோங்க அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் பவுலில் செட் பண்ணிக்கோங்க இதில் கால் கப் ப்ளஸ் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் மிதமான தீயில் வச்சு இந்த வெண்ணெயை நல்லா உருக்கிக்கோங்க வெண்ணெய் நல்லா உருகினதும் இதில் கால் கப் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க கால் கப் அளவுக்கு பனங்கல் கண்டு பொடி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க தீ வந்து மிதமாகவே இருக்கட்டும் நம்ம கீழே வச்சுருக்கிற தண்ணி வந்து கொதிச்சு பவுலில் படாத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க கடைகளில் உங்களுக்கு சாக்லேட் மோல்டு இந்த மாதிரி விதவிதமான ஷேப்பில் கிடைக்கும் இதில் லேஸாக வெண்ணெய் பூசிக்கோங்க கொக்கோ பவுடர் நல்லா கரைஞ்சதும் இதில் கால் கப் அளவுக்கு பால் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் இதையும் சேர்த்து இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இதில் வெண்ணெய் சேர்க்க வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு பதில் தேங்காய் எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி கரைஞ்சதும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் கலவையோட சூடு கொஞ்சம் ஆறுனதும் எடுத்து இந்த மாதிரி மூலில் போட்டுக்கலாம் பால் பவுடர் எப்படி வீட்லேயே செய்யறது அப்படிங்கிறதுக்கான ரெசிபி லிங்க் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் மேல ஐ அப்படின்னு வருது பார்த்தீங்களா அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலும் நீங்கள் அந்த வீடியோக்கு டேரெக்டாக போகலாம் இதில் ஏர் பபிள்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா லைட்டாக அப்படி டேப் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி இதை அப்படியே எடுத்து ஃப்ரீசரில் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா நல்லா செட் ஆகி கிடைக்கும் ஒருவேளை உங்களோட சாக்லேட்டோட திக்னஸ் வந்து அளவு கூட இருந்ததுன்னா அதுக்கேற்றபடி இந்த ஃப்ரீசிங் டைமை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு ஃப்ரீசரில் வச்சு இப்படி திருப்பிட்டு லேஸை தட்டி விடுங்க இப்போ நம்மளோட ஹோம் மேட் சாக்லேட் தயார் இரநூறு கிராம் அளவுக்கு அவல் பொரி எடுத்துக்கோங்க அதை ஒரு வானலியில் போட்டு சும்மா லைட்டாக பரட்டி எடுத்துக்கலாம் அதை நல்லா கிறிஸ்ப் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கிறிஸ்பாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்பை செய்யவே வேண்டாம் யூஸ்வலாக நம்ம எப்படி இருந்தாலும் திறந்து கொஞ்சம் நேரம் வெளியில் வச்சோம்னால இது நமுத்த மாதிரி ஆகிடும் அதனால் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இல்லை ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் இதை போட்டு பரட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்கும் இப்படி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு உடையணும் அதுதான் பதம் இந்த பதத்தில் நிறுத்திட்டு ஆற வச்சுக்கலாம் அவல் பொரியில் நிறைய டஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கண் இருக்கிற சல்லடையில் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி சலிச்சு சலிச்சு எடுத்துக்கோங்க இதில் டேஸ்ட் எல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு கல் உப்பு போட்டுக்கோங்க இதோட உங்களுக்கு விருப்பமான நட்ஸு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வருத்த நிலக்கடலை சேர்க்குறேன் இதோட இப்போ நம்ம வறுத்து சலித்து வச்சுருக்கிற அவல் பொரிய சேர்த்துக்கலாம் இதை அடுப்பில் வச்சு கலரணும்னு அவசியம் கிடையாது நிறுத்திட்டு வெளியில் கூட எடுத்து கலரலாம் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கிறப்பவே கலரிடுங்க ஆரிச்சு அப்படின்னா ஹார்டாகிடும் இந்த மாதிரி இதை நல்லா கலந்துக்கோங்க கடைகளில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சாக்லேட் மோல்டுன்னே கிடைக்கும் அப்படி இல்லாட்டி நம்ம வீட்டில் இருக்கிற கிண்ணத்தில் கூட லேஸாக வெண்ணெய் எண்ணெய் ஏதாவது ஒன்று தடவிட்டு அதில் நம்ம செட் பண்ணலாம் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நமக்கு என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த இடத்துல வச்சு நல்லா அமுத்தி விட்டுடலாம் இந்த அவல் வந்து நல்ல நடுவில் இருக்கிறது நமக்கு கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இந்த கொக்கோ பாப்ஸு அப்புறம் இந்த கிட்கேட் சாக்லேட்லாம் சாப்பிட்றப்ப நடுவில் அந்த வேஃபர் பிஸ்கெட் வரும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் இது சாப்பிட்றப்ப இப்போ இது ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் செட் பண்ணி எடுக்கலாம் உங்ககிட்ட சாக்லேட் மோல்டெல்லாம் இல்லைன்னா கவலையே படாதீங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் பட்டர் பேப்பரை போட்டுக்கோங்க மேலே லேஸாக எண்ணெயோ வெண்ணையோ தடவிக்கோங்க இதில் இந்த கலவையை போட்டு நம்ம பர்ஃபி எல்லாம் செட் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க இது இப்படி உதிரியாக இருக்கே அப்படின்னு பயப்படாதீங்க இதில் வெண்ணெய் சேர்த்துருக்கனால நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோன்னே நல்லா எல்லாம் சேர்ந்து கட்டி ஆகிடும் இதை இப்போ நல்லா செட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா அழுத்தி விடுங்க ஒரு பக்கமாக அப்படி வச்சு இப்போ இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நல்ல ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் செட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்மளோட சாக்லேட் வந்து நல்லா செட் ஆகி ரெடியாக இருக்கு இது இப்போ ஒரு பிளேட்டில் கவுத்து லேஸ் அப்படி தட்டணும் அப்படின்னா கீழே விழுந்துடும் இதை நீங்கள் இப்படியேவும் சாப்பிடலாம் இல்லை மெல்ட்டட் சாக்லேட் குளர டிப் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா வேஃபர் சாக்லேட் மாதிரி நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் மொத்தமாக நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணதும் இப்போ ரெடியாக இருக்கு இதையும் நமக்கு விருப்பமான வடிவங்களில் துண்டு
நான் கட் பண்ணுறப்பே உங்களுக்கு இது எவ்வளோ முறுமுறுன்னு இருக்குன்னு தெரியும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல கிறிஸ்பியாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அவசியம் இதை ட்ரை செய்து பாருங்க ட்ரை செய்து பார்த்து எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதி அனுப்புங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர் குடும்பத்தில் ஒரு அங்கத்தினராக சேர்ந்துருங்க இணைந்திருங்கள் ஹாப்பி ஹோம் மேக்கருடன் என்னாலும் நன்றி வணக்கம் ஆரோக்கியமான சமையல் ஆனந்தமான வாழ்க்கை